Hi, this is N. Shobhanachari under an ITRC Private Limited. Today, our discussed level 3 component computer system and a component of computer there system. There are basically three, three important component of computer. First one input unit, second one central processing unit, CPU, third one output unit. Next black diagram. And a computer low, Zergate twenty process everything as a good on the net twenty manam put to Ikada input unit De, data instructions data instructions uh, and a data no manam input chata next uh, audio I take in a sound no input chata Ikada central process in manam edite input chestamadi central processing unit low untunanam central processing unit like a wealth on the Akada. Central processing unit lo three types and time matter. Wakati control unit, CU, second one of chess, automatical logical unit, third one of chess, memory unit, memory unit, Malay, Dantlono, secondary storage device and eight twenty degree, go to Tundi. Next to Taravata, Manavete, data and pump pitchamo, a data matam, um, output rupam lo, Manaki. Byte goes to the matter. If you want to create a document, create a next uh, video, videos extra visually, you can use audio, you can use speakers, you can use the output of the computer. You can use the output of the computer. You black diagram. Next, input unit. The input unit is formed by attached one or more input device to a computer. A user input data and instruction through input device sir, as keyboard, mouse, etc. And a keyboard, manam edana typing chess kono kosan keyboard each chess thumb. Next alage mouse, mouse, mouse and at twenty the cursor each chess kono kosan. Manam mouse each chess kunam zarutundi. Input unit used to provide data to the process for further processing. And a further zarigate one to procedure ku manaku. Edete input chess tamo. And a data gani. Next visual audio. Edan audio ite mic dwaragani. Manam input chedam zarutundan mata. And a ekarchuande. Manam input chess set up to and a manam oka audio no record chayal and then input rupam lo mic speaker is the next next central processing unit cpu is the most main unit of computer cpu is a called the micro process of the system due to its small size its control is all internal and external devices of computer and performance the automatic and logical automatic logical operations the microprocess chip contain controller of translations and take it up I'm a data or document create jail and now good at a process that are going to be next to you know I put my scan just come down on the scan group on the Next Tarvata next tarvata audio rupamlo ante ekadamanam mic dwara audio no input chest amakada process jarutundi a process kani ekada tarvata byte ki akada input rupamlo manaki result travel ante e central processing unit low e ekada una twenty data matam translation bottom jarutun then matter central processing unit and a automatic logical and a automatic logical law I put on calculation on them going some in a calculation part chase quality a car automatic logical unit low next memory unit memory unit and a car memory unit main important I net one to the memory in water I come on a way that they 
ప్రాసెస్ జరగాలి అనుకోండి సమ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ సేవ్ చేసుకోలో అక్కడ సిపియులో మనకి మెయిన్గా అక్కడ ప్రాసెస్ అంటే కంప్యూటర్ ఓఎస్ సిస్టమ్ పనిచేయాలన్నా కానీ నెక్స్ట్ దెన్ అక్కడ మెమొరీ యూనిట్ ఉంటుంది మెమొరీ యూనిట్ ప్రాసెస్ జరగాలన్నా సిపియులో మనకు జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్స్ మొత్తం సిపియూ అనేటువంటిది కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది అంటే అక్కడ కంట్రోల్ సియూ అనేటువంటి కంట్రోల్ యూనిట్ ఉండడం వల్ల అక్కడ కంట్రోల్ జరుగుతుంది అంటే సిస్టమ్ ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా యూజ్ కావాలి నెక్స్ట్ సిస్టమ్లో డేటా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి డేటాను ఎలా తీయాలనేటువంటిది అంటే ఎలా అవుట్పుట్ రూపంలో బయటికి తీయాలనేటువంటిది మొత్తం ప్రాసెస్ మనకు ఇక్కడ సిపియులో జరుగుతుంది అండ్ ఇట్స్ కంప్యాన్స్ దేర్ ఈజ్ మేజ్ మెయిన్లీ దేర్ కంప్యూటర్ ఆఫ్ సిపియు మెమొరీ యూనిట్ సెకండ్ వన్ అర్థమేటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఏఎల్యు కంట్రోల్ యూనిట్ సియు ఇలా సిపియు అండ్ నెక్స్ట్ మెమొరీ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇట్స్ స్టోర్ బోత్ డేటా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డేటా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టోర్ ఆర్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ దిస్ ఈజ్ యూనిట్ సో దాట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ అంటే మెమొరీ యూనిట్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి మెయిన్లీ పర్ ప్రైమరీ మెమొరీ అంటే ప్రైమరీ మెమొరీ అంటే ఇంటర్నల్ మెమొరీ అంటే సిస్టంలో ఏదైతే ఉందో అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి కంప్యూటర్ కానీ దాని ల్యాప్టాప్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మెమొరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రైమరీ మెమొరీ అని అంటాం దే సెకండ్ వన్ సెకండరీ మెమొరీ దీన్ని ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ అని అంటాం ప్రైమరీ మెమొరీ అంటే ప్రైమరీ మెమొరీ ఇంటర్నల్ మెమొరీ ప్రైమరీ మెమొరీ ఈజ్ ప్లేస్ వేర్ డేటా అండ్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టోర్డ్ పర్మనెంట్లీ యాజ్ లాగిన్ యాజ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూజ్ ద వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్రైవ్ బట్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అంటే దీనికి లిమిటెడ్గా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట దీంట్లో వచ్చేసి టూ టైప్స్గా ఉంటాయి టూ టైప్స్ అవి ఏంటి అంటే ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ర్యామ్ మీన్స్ ర్యాండమ్ యాసిస్ మెమోరీ సెకండ్ వన్ రోమ్ రోమ్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ర్యామ్ అండ్ ర్యామ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ర్యామ్ అంటే ర్యామ్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ యాసిస్ మెమోరీ ర్యాండమ్ యాసిస్ మెమోరీ అంటే మనం స్టోర్ చేసుకున్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్మనెంట్గా చూపించేటువంటి దాన్ని ర్యాండమ్ యాసిస్ మెమోరీ అని అంటాం అంటే పర్మనెంట్గా మనం డేటా సేవ్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని వచ్చేసి ర్యామ్ అంటాం లేదు మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేవ్ చేయకుండా దాంట్లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా దాన్ని రోమ్ అంటాం అది వచ్చేసి రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ అంటే అక్కడ అది సేవ్ కాదనమాట సేవ్ కాకుండా ఉండేటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ అనేటువంటిది సేవ్ అయినటువంటి మెమొరీని మనం ర్యామ్ అని సేవ్ కాకుండా ఉన్నటువంటి మెమొరీని రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ప్రైమరీ మెమొరీ తర్వాత మనం సెకండరీ మెమొరీ సెకండరీ మెమొరీ ఈజ్ మెమొరీ వేర్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ పర్మనెంట్లీ అండ్ అసిబుల్ ఫార్ లాంగర్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ వెలబుల్ మెమొరీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నో యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ ఇట్ ఈస్ చాప్ దాన్ పర్మే ప్రైమరీ మెమొరీ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు అసెస్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ సెకండరీ మెమొరీ దెన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేడ్ ఇన్ టు ద ప్రైమరీ మెమొరీ అండ్ దెన్ సెంట్ టు సిపియు అంటే ఇక్కడ మనం సెకండరీ మెమొరీలు ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని మనం సిపియులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసు చేసుకోవాలన్నమాట అంటే సెకండరీ మెమొరీ అంటే ఇప్పుడు మనం పెన్ డ్రైవ్స్ సిడీ డ్రైవ్స్ 
సిడీ డే ఇట్లా ఎక్స్ట్రా అంటే మనము ఇవి వచ్చేసి పర్మనెంట్ మెమోరీ కాదనమాట ఇది ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం యాడ్ చేసుకునేటువంటి మెమోరీని సెకండరీ మెమోరీ అనేసి అంటాం పర్మనెంట్ మెమోరీ అంటే ప్రైమరీ మెమోరీ సెకండరీ మెమోరీ అంటే మన డేటాను కానీ ఏదైనా కానీ సిపియూకు కనెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకున్న తర్వాతే మనకి అక్కడ విజిబుల్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే సిపియూలో ప్రాసెస్ జరిగి సెకండరీ మెమోరీ అనేటువంటిది డివైడ్ అనమాట సెకండరీ మెమోరీ ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఏది మన సిపియూలో ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదే చెప్పాం కదా ఇక్కడ సెకండరీ మెమోరీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం సిపియూకు మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట అంటే అక్కడ మనకు సిస్టంలో ఏదైతే ప్రైమరీ మెమోరీ ఉందో అది కాకుండా అడిషనల్గా మనం యాడ్ చేసేటువంటి మెమోరీని సెకండరీ మెమోరీ అనేసి అంటామన్నమాట ఈ సెకండరీ మెమోరీని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఇన్పుట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేయాలి మనం సిపియూకి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తేనే మనకి సిపియూలో సెకండరీ మెమోరీ అనేటువంటిది చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి హార్డ్ డిస్క్ సిడీ డ్రైవ్స్ అండ్ మెమోరీ పెన్ డ్రైవ్ పెన్ డ్రైవ్స్ నెక్స్ట్ బ్లూరే డిస్క్ ఫ్లాపీ డిస్క్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్డి మైక్రో టిక్టాప్ హెచ్డిడి అంటే ఇవి మనం అడిషనల్గా యూజ్ చేసుకునేటువంటివి అనమాట అంటే హార్డ్ డిస్క్ని కూడా మనం సెకండరీ మెమోరీగా తీసి మార్చి వేరేది పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే సిడీ డ్రైవ్ సిడీ డ్రైవ్లు కానీ డివిడి డ్రైవ్లు కానీ మనం మెమోరీని సెకండరీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే పర్మనెంట్లీ అంటే సిస్టమ్కు కాకుండా మనం పక్కన తీసుకొని యూజ్ చేసుకునేటువంటి కాబట్టి ఇవి సెకండరీ మెమోరీస్ ఎక్స్ట్రా పెన్ డ్రైవ్స్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఫ్లాపీ డిస్క్ చూసారా అండి ఫ్లాపీ డిస్క్ ఉంటుంది కదా ఫ్లాపీ డిస్క్ ఇవన్నీ సెకండరీ మెమోరీ కిందికి వస్తాయి పర్మనెంట్ మెమోరీ అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఏఎల్యూ ఈజ్ ద మెయిన్ కంపో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సిపియూ అంటే అక్కడ సిపియూలో అర్థమాటికల్ లాజికల్ అనేటువంటిది మెయిన్ అనమాట మెయిన్గా మనకి మనం తీసుకున్నటువంటి డేటాను లాజికల్ రూపంలో చూపించడం కోసం ఈ అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ అనేటువంటిది వర్క్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ లాక్ ఆఫ్ సిపియూ అంటే సిపియూలో ఫండమెంటల్గా ఏ విధంగా ఉంటుందో అక్కడ లాక్ చేసుకునేటువంటిది అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ డిజిటల్ కరిక్యులం యూజ్డ్ ఆఫ్ పర్ఫామ్ అర్థమాటికల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే అక్కడ మనకి ఒక ఒక డేటా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ డేటా ఆ డాక్యుమెంట్లోకి ఏ విధంగా ఇన్పుట్ చేయాలి అనేటువంటిది యూజ్ చేసుకోవడం కోసం అనేటువంటిది అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఐఫన్స్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్స్ అండ్ ఈక్వల్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇట్లాంటివి ద లాజికల్ ఆపరేటింగ్ టోస్ట్ వైరస్ కండిషన్ విచ్ ద ఇన్క్లూడింగ్ డూరింగ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇక్కడ లాజికల్ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది మనకి ఏ విధంగా అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కటి అర్థమాటికల్ లాజికల్లో అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ అనేటువంటి దాంట్లో మనకి ఏ విధంగా డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా దెన్ మనం ఏమన్నా రే రికార్డింగ్స్ కానీ బయటికి ఎలా తీసుకోవాలా ఏ ప్రాసెస్లో రావాలా అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కటి అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్లో మనకి డెవలపింగ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక డేటా కానీ నెక్స్ట్ సౌండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఏ ఇట్లా ఏవి తీసుకున్నా కూడా మనకి అర్థమాటికల్ లాజికల్ యూనిట్ అనేటువంటిది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ మనం కంట్రోల్ యూనిట్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ సియూ ఈజ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూ దాట్ డైరెక్ట్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అంటే డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్ జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఓఎస్ అంటాం కదా మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మొత్తం 
కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ టెల్ ద కంప్యూట్ కంప్యూటర్స్ మెమొరీ అండ్ అర్థమేటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ హౌ టు రెస్పాండ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్ టు ద ప్రాసెస్ అంటే ఇన్పుట్ డివైస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్లో ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ డివైస్లకి నెక్స్ట్ అర్థమేటికల్ లాజికల్గా ఏవి ఎలా కావాలనేటువంటి ప్రతి ఒక్కటిను కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్క్రీవ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద కాంపనెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ రిసీవ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు బ్రెయిన్ ఏ విధంగా అయితే అంటే మనకు మెదడు ఏ విధంగా అయితే పలానా పలానా వర్క్ అనేది ఇస్తాం కదా ఆ విధంగా కంట్రోల్ యూనిట్ అనేటువంటిది కంప్యూటర్లో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ వి ఇన్పుట్ డివైస్ కానీ అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ నెక్స్ట్ అర్థమేటికల్ లాజికల్గా ఏ విధంగా ఉండాలనేటువంటివి ప్రతి ఒక్కటిను కంట్రోల్ యూనిట్ చేతిలో ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద కంట్రోల్ నెవర్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్రెయిన్ ద కంప్యూటర్ అంటే మనకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు బ్రెయిన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో కంప్యూటర్కి బ్రెయిన్గా మనం కంట్రోల్ యూనిట్ అనేటువంటిది మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మన బ్రెయిన్ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ చేసి ప్రతి చర్యలుగా ఉంటా ఉంటాయో ఆ విధంగా మనం మనకి కంప్యూటర్కి వచ్చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ అనేటువంటిది చెప్పచ్చు మనం నెక్స్ట్ మనం అవుట్పుట్ డివైస్ గురించి చూసుకుంటాం అవుట్పుట్ యూనిట్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్లే ప్రింటింగ్ ప్రాసెసింగ్ డేటా యాజ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ద అవుట్పుట్ యూనిట్ ఈజ్ ఫార్మడ్ అటాచ్డ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏ కంప్యూటర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి విజువల్గా మనం చూడాలి అంటే మానిటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే విజువల్గా ఏవైనా వీడియోస్ అండ్ పిక్చర్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇలాంటివి చూడాలి అంటే మనం మానిటర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రింట్స్ అంటే ప్రింట్ ఏదైతే తీసుకోవాలో మనం ప్రింట్ ఏవైనా ప్రింట్స్ కానీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోటోస్ కానీ ఇవన్నీ ప్రింటర్ ద్వారా మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ యూనిట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం సౌండ్ సిస్టమ్ సౌండ్ సిస్టమ్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా బయటికి రావాలి ఆడియో అంటే మనకి అవుట్పుట్లో స్పీకర్స్ రూపంలో మనకి ఆడియో బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకు ఈ కంప్యూటర్లో అవుట్పుట్ యూనిట్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు విజువల్గా మానిటర్ ప్రింటర్ అండ్ స్పీకర్స్ ఏ అవుట్పుట్ డివైస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ టు యూ వాచింగ్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎన్ శోభనాచారి ఐఎమ్ వర్క్డ్ ఫ్రమ్ ఏపీఎంఎస్ వల్లూరు